，年前小编捞到一部旧片，这时候还是旧场景，请大家加减观看，看完按赞。大家回到君道 TV， 今天呢、啊，我们想要来跟大家分享一下，就是有关于黑胶的错误保存方式。如果你做了以下四件事情呢，你的黑胶一定会坏得非常快。让我们来看看你到底做错了哪些事情呢？第一件事情就是切勿将黑胶分装于其他更小或者是更大的容器中，因为原装的黑胶是需要经过专业的调和比例哦。然而你在分装的过程当中，很容易导致比例错误，或者是呢装的容器不太 OK， 会影响黑胶的品质。第二个呢，就是我们这个黑胶啊，在保存的时候尽量不要让它是倾斜的，或者是倒塌的，因为其实它如果倒塌的话呢，它这个黑胶呢会从这个我们这个管道这边，它会游移在这个地方。那如果它假设游移在这个地方，它就非常容易跟空气接触，那它变质的机会就会非常大。所以呢，你要让你的黑胶是站好，呈现直立状态，不要让它是倾斜或者是倒塌的。第三个就是我们的瓶口啊。平常一定要擦拭干净，它周围呢绝对不可以有黑胶，所以你在擦拭的时候尽量是使用没有棉絮的这个，呃，像我们会用厨房纸巾的那个比较没有棉絮的下去，呃，快速的擦拭，不要让它周围会留棉絮或者是留黑胶。第四个呢是一个很重要的重点，但是也是大家最容易忘记的重点，就是有非常多同学把刚买来的黑胶都会摆在冰箱里面，但是他们拿出来使用的时候呢，没有退冰三十分钟以上。那我们就说了，假设你如果没有退冰的话，里面是冷的，好，外面的是热空气。当你黑胶瓶盖一打开，热空气就会往里面冲，那这样子它就会就会在里面做重合反应，你的黑胶一定会非常快坏掉。拼进去拿出来用，打开都不要退冰这样。我保证大概三次，你的黑胶大概就可能就不太粘了。大家千万要好好的保养自己的黑胶哦。巨大 TV， 我们下回见，拜拜。Hello， 小天使们，如果你喜欢我的影片，请在下方。